terima because I think Yazan as a player uh, is a very professional player um, sangat professional sangat uh, experience maybe you can uh, say something about uh Nampaknya banyak betul lah uh, wakil-wakil dari Selangor uh, ataupun nama-nama Selangor yang diketengahkan dan menerima hukuman. So on that lah mungkin boleh komen sikit. Uh, briefly? Uh, I think on the tentative tip, pihak pengurusan Selangor FC uh, dan juga klub Selangor FC kami menerima lah uh, keputusan, keputusan daripada pihak FAM berkenaan uh, punishment on the tentative tip lah. Uh, kami pun akan cuba rayu. Uh, dan uh, hopefully um, pihak FM boleh mempertimbangkan lah lawan kami mm-hmm. uh, dan yeah. internally pun kami dah ambil tindakan uh, as a management kami dah ada internal internal uh, action uh, taken kepada pegawai-pegawai yang 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 apa yang involved lah uh, dan hopefully uh, perkara ni takkan berulang sekali lagi uh, kami memang uh, accept lah uh, kesalahan-kesalahan yang yang laku pada tempo hari lah yeah. on the game lawan Tengah ni so memang yalah, emosi dan suasana tak boleh kawal dan sebagainya and yeah insyaAllah I think uh, we will do better lah mana empat mm-hmm. that is our Just now you responsibility that, uh, kami lah. mm, uh, akan ada apa rayuan and everything lah so maybe specific lah which one which uh, hukuman yang akan I buat rayuan I think kami akan buat rayuan kepada hukuman-hukuman yang directly related to our uh, gawai so We will try lah kan mm-hmm. uh, Sebab Yelah Banyak kesalahan ni pun First time Dan mm-hmm. uh, I think uh, Kena take into account juga uh, Suasana Dan, dan Situation uh, On the event itself uh, Pada hari yang tersebut And the game kan um, But Saya rasa Kita akan cuba Macam saya, macam saya sebut tadi Kita akan cuba buat Rewan mm-hmm. And hopefully uh, Pihak FAM uh, Dan jawata kuasa FAM Boleh mempertimbangkan lah uh, Rewan kami Sebab Internally, we have taken our our uh, actions. Uh, sebagai contoh, kami dah um, denda uh, some of our staff yang terlibat tu. So, uh, hopefully, uh, benda ni boleh menjadi satu uh, learning lah atau pengajaran bagi mereka. So, all of them lah, you akan bawa ke Rayuan? Uh, we will look into it. Uh, saya akan refer balik dengan saya punya uh, kami punya legal. Uh, yang mana yang kami boleh Rayuan lah. Uh, tapi, mainly dari yang directly related to our staff. Mm-hmm. Yeah. And about Yazan kan yeah? yeah. uh, uh, Dia digantung seorang hidup lah Seorang yeah. aktiviti Menyebabkan um, bola sepak di Malaysia So on that uh, rasanya I tak pernah dengar lagi lah uh, Satu hukuman yang I think yeah. it's like berat lah untuk dia Because dia dah tak boleh masuk Malaysia lah Untuk untuk, untuk career dia So yeah maybe you boleh comment sekarang um, I think um, pandangan kami it's, uh, it's, it's a bit unfortunate lah kan sayang sekali tapi uh, we accept uh, you know i think uh, yazan pun sebagai pemain uh, mengaku and, and he accept his, his uh, mistake uh, dan dia pun terima uh, hukuman yang yang uh, diberi oleh FAM and i think um, dia pun bersyukur lah yang, yang hukuman yang diberi uh, and he can actually just uh, continue his career uh, outside and abroad and i think sebagai pemain uh, professional and international uh, di peringkat antarabangsa um, he that is the most important thing for him um, so if he can play abroad i think that is, is very good kami pun uh, we are very uh, thankful uh, kepada keputusan yang yang terima because i think yazan as a player uh, is a very professional player um, sangat professional sangat uh, experience uh, and i think even at that level pun uh, boleh uh, berlaku kesedapan Uh, seperti mana yang 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 uh, dia buat lah kan so uh, it's a mistake mm-hmm. dan dia uh, memang accepted his his mistake mm-hmm. dan hopefully benda ni boleh uh, jadi again sebagai satu pengajaran bagi pemain uh, tersebut uh, I think yeah we will definitely miss a good player sebagai Yazan uh, but uh, we are also happy for him that he is able to uh, prosper and and hopefully insyaAllah progress di di uh, destinasi dia yang, yang seterusnya lah Yeah. Yazan masih ada kat sini ke? Ataupun uh, Yazan dah tak ada okay. uh, So kami actually We terminated his contract uh, Saya rasa about a week uh, After the incident kot um, So And I think uh, As a player dia pun uh, Very receptive Dia terima dengan uh, our, our Our ni So our Teman uh, lah kan So pihak pengurusan pun We uh, thank Yazan For his services Dan Yazan pun uh, Sudah tiada di Malaysia um, I think dia dah Balik ke Jordan Hopefully dia tengah prepare for Asian Cup kalau tak mistaken lah. Mm-hmm. So we 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 appreciate uh, uh, 
Azan and we thank him for his involvement with Slavon FC. Yeah. I think uh, dengan keputusan yang sebegini, it's like Tanish dia punya reputation as a professional player yeah. and uh, seorang pemain daripada Jordan, I think uh, dia memiliki reputasi yang cukup baik lah. Yeah. But on that, uh, boleh tak kalau kita relate, uh, benda ni mungkin akan jadi pengajaran juga kepada pemain-pemain import yang lain walaupun yeah. mereka daripada uh, negara yang memiliki uh, apa, performance yang better daripada hmm. kita but yet yeah. kita boleh yeah. I think uh, yeah says I agree. Hmm. Uh, benda-benda ni saya rasa boleh jadi satu uh, I guess uh, pengajaran ataupun uh, uh, point for us semua to to mungkin improve uh, and maybe take uh, uh, steps yang lebih uh, cautious dan awal lah kan hmm. untuk mungkin brief apa pun import tentang uh, maybe dia orang punya uh, mental awareness and also dia orang punya anger management dan sebagainya lah. And I think uh, untuk Casey Azan ni Uh, ya, yeah, saya rasa memang um, akan affect dia punya reputation sedikit mm-hmm. banyak. Um, tapi, I think as a professional uh, yang also very uh, caliber and credible lah di 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 uh, national level kan, uh, I think should be a problem for him lah. Mungkin Malaysia Liga Malaysia, um, ya yeah, um, adalah first time uh, Yazan mm-hmm. main luar. Uh, so um, I guess this is also something yang dia boleh belajar lah Maybe dia pergi ke liga lain Di negara lain uh, Dia kena adapt lebih cepat uh, So It's very unfortunate lah Tapi yes I agree um, Mungkin um, kami sebagai club uh, Pihak pengurusan And I think uh, benda ni not just for Selang Messi uh, Mungkin juga kepada club-club yang lain di Liga Malaysia uh, We can take this as a lesson uh, For us all to improve lah And do better kan uh, Yeah.